Se ontem foi um dia ferrarista, hoje teremos um dia mercedista para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com uma notícia sobre a Mercedes, na verdade o vídeo todo é da Mercedes, mas depois temos uma a mais sobre o Hamilton. Começando com o seguinte, durante esse quase que recesso que a Fórmula 1 está vivendo em abril por conta do cancelamento do Grande Prêmio da China, a Mercedes está se empenhando ao máximo para proporcionar a Hamilton e Russell um carro mais equilibrado com melhorias na suspensão. O diretor técnico James Allison assegurou aos fãs que a equipe trabalhará incansavelmente nessas atualizações, o que deve torná-los mais competitivos quando o calendário voltar ativa no Azerbaijão, bem no final de abril. Hamilton e Russell manifestaram insatisfação com o desempenho do carro. Hamilton afirmou que não consegue se conectar ao bólido, enquanto Russell comparou a um cavalo manco, o pessoal lembrando aí da banda Calypso. Entretanto, com a equipe empenhada em aprimorar o equilíbrio e o downforce do carro, os fãs podem aguardar um desempenho superior nas corridas a partir do Azerbaijão. Estão focados não somente em aprimorar o downforce, mas também em introduzir novas peças mecânicas, incluindo componentes de suspensão diferenciados que contribuirão para melhorar o equilíbrio inerente do veículo e aumentar sua dirigibilidade. A próxima corrida em Baku marcará o início dos seis finais de semana de sprint previstos para este ano, com discussões em andamento para restringir os treinos livres a apenas uma única sessão realizada na sexta-feira. Alisson destacou a importância da equipe estar bem preparada para essas corridas sprint, pois o tempo disponível será menor e as equipes deverão ter suas configurações iniciais ajustadas e prontas para a classificação. Embora Hamilton tenha conquistado um pódio na Austrália chegando em segundo, Russell enfrentou uma falha mecânica depois de largar em segundo atrás de Verstappen. Mesmo contando com esse contratempo, James Alisson ainda acredita que a equipe conseguiu reduzir um pouco a distância em relação à Red Bull, e com otimismo está à frente de Aston Martin e Ferrari. Vamos ver nas palavras do próprio Alisson tudo isso. Abre aspas. Estamos nos empenhando ao máximo no túnel de vento para obter mais downforce e trabalhando incansavelmente no escritório de projeto para transformar os resultados obtidos no túnel de vento de algumas semanas atrás em desempenho real na pista. Além disso, estamos concentrando nossos esforços para desenvolver novas peças mecânicas para o carro, incluindo componentes de suspensão diferenciados, que acreditamos que contribuirão para melhorar o equilíbrio básico do veículo e facilitarão sua condução. As corridas de sprint realmente favorecem as equipes que conseguem chegar com uma configuração inicial eficiente e pronta para a qualificação, pois o tempo é bastante limitado em um fim de semana de corrida sprint. Fecha aspas. Então James Allison basicamente bastante confiante de que as coisas vão melhorar na Mercedes muito em breve. Se você considerar que eles têm quase que um mês para poder desenvolver essas peças, os dados já estão lá porque não é agora que eles estão começando a verificar esses dados. Então é uma questão de desenvolver as peças, levar para o Azerbaijão. Vai ser interessante porque como você tem duas sprints, a possibilidade de conquistar mais pontos acaba sendo interessante. Por mais que o período de teste não seja o ideal, porque você só vai ter um treino livre, lembrando a vocês, conforme vídeo que postamos recentemente, nós teremos duas sessões de classificação em Baku, pelo menos isso é o que está sendo falado inicialmente, falta ainda um certo acordo, mas tudo indica que vai ser aprovado, deixando apenas uma sessão de treino livre para os pilotos e equipes conseguirem o máximo de dados possíveis. Isso vai fazer com que o acerto tenha que estar perfeito para o quali, para os dois quales no caso, e na corrida sprint, os oito primeiros colocados marcam pontos, pode ser o pontapé inicial da Mercedes, para dar uma reviravolta nesse jogo contra a Ferrari e contra a Aston Martin. A Ferrari até está oscilando mais do que a Mercedes, eu diria, então essa briga pelo segundo lugar de construtores deve ficar mais interessante, mas é óbvio que as rivais não vão também ficar parado olhando assim como falamos no vídeo da Ferrari ontem. Mas é interessante, eu quero saber de você, se você confia nessa melhora da Mercedes, se você acredita que eles vão realmente conseguir bater de frente com a Aston Martin, por exemplo, que hoje é a segunda força da categoria. 
Partindo para a nossa principal notícia de hoje, nós sabemos que desde quando o novo regulamento de 2022, efeito solo no caso, foi introduzido, a Mercedes não conseguiu se adaptar tão bem, os seus problemas persistem em 2023 e o W14 ainda não é competitivo o suficiente para disputar vitórias mais a fundo, até deu ali uma esperança na Austrália para os torcedores, mas no final acabou que a Red Bull sobrou. E o próprio heptacampeão mundial Lewis Hamilton admitiu enfrentar dificuldades com o carro. Entre 2014 e 2020, a Mercedes proporcionou um carro dominante para que Hamilton estivesse em todas as temporadas como grande favorito. Em 2021, com a chegada da Red Bull, as coisas ficaram mais equilibradas e em 2022, a Red Bull sobrou enquanto a Mercedes teve um declínio. Falando sobre isso, Hamilton deu declaração citando a questão do carro em si e também a carreira. Vamos abrir aspas para o heptacampeão. Não gosto de pilotar carros que não sejam excelentes. Não gosto de guiar um carro que não seja o que queríamos, mas adoro enfrentar o desafio de extrair o máximo dele. Então ok, vitórias não são possíveis no momento, mas qual é o limite que podemos alcançar? Fecha aspas ao Hamilton que estava questionando, fazendo esse, essa reflexão a Fox Sports australiana. O heptacampeão já está na sua 17ª temporada na Fórmula 1, de vários recordes que vem quebrando ao longo dessas temporadas. É a 11ª temporada com a Mercedes, mas sente que a carreira passou rápido demais. Ainda na entrevista, diz que não consegue entender como passou tão rápido. Tudo parece que foi num piscar de olhos finalizando o assunto. Pois bem, a declaração do Hamilton é aquele óbvio de cada piloto, que é o quê? O cara não quer carro ruim, ele quer somente carro ótimo, carro dominante, carro que permita a ele ganhar, carro que permita a ele disputar, carro que dê a ele a possibilidade de não somente disputar as vitórias, mas quebrar recordes. É o pensamento que todo piloto tem e o Hamilton não está errado não. Eu vi algumas pessoas comentando sobre essa entrevista do Hamilton, falando que tá vendo, olha só, só ganha por conta do carro, mas todo piloto, grande piloto, independentemente de ser um piloto fantástico ou um piloto bom, ele vai precisar ter sim um ótimo carro para poder vencer corridas, isso é óbvio. O Hamilton falar que não gosta de pilotar carros que não sejam excelentes é apenas o óbvio de todo piloto. Até você, quando você liga o seu jogo aí de corrida, você quer um carro bom, você não quer um carro que fica saindo toda hora, um carro difícil de pilotar, um carro que não é rápido, você quer o melhor carro e o Hamilton obviamente está querendo isso também, ainda mais que desde 2014 ele estava com carros excepcionais, em 2022 caiu um pouco isso e em 2023 continua também sem ter o melhor carro do grid, então para um piloto que se acostumou a vencer recorrentemente, isso acaba sendo um tanto quanto ruim para o Hamilton, mas vamos ver como a Mercedes se sai em 2023, porque eles estão bem confiantes de que vão melhorar bastante com as atualizações de suspensão que o Hamilton já reclamou também com certa ênfase. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!